this is Wonder Laster Mom, aka Maria. Uh, kumusta po kayo? Nasa, uh, I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. So, nandito na naman po ako para sa isang chikahan na hopefully may kabuluhan. So, ang topic po natin today ay isang reaksyon sa Rafi Tulfo na in action tungkol sa dalawang magkasintahan, yung labanan po nila, isang lalaki na dating match dancer at yung babae that uh, nag Japan entertainer. So, lumapit si babae kay uh, Sir Rafi uh, dahilan sa kanyang pitong taong gulang na anak na apparently ayaw ipakita o ibigay ng lalaki o ayaw siyang bigyan ng time na makasama niya yung anak. Marami siyang hinihingi sa babae magbigay daw ng pera at hindi sinasagot yung kanyang mga uh, text messages unless magbigay si babae ng pera. So, dati nagbibigay siya palagi, uh, buwan-buwan, marami siyang sustentong pinapadala. May mga pictures pa nga yung mga lapad na pera na pinapadala niya sa lalaki at mga resibo na pinakita niya doon sa uh, programa. So, si lalaki naman, uh, nung part 1, iyak pa nga ng iyak. Uh, nung part 2 naman, uh, ganun din, sabat ng sabat. Uh, daldal lang daldal, hindi pa nga tapos magsalita yung ibang mga tao doon, then meron na siyang like banat na paunti-unti. So, medyo nakakainis uh, panoorin. Even though gusto mo mang magsimpatya sa kanya kahit papano, pero wala eh. Kahit anong timbang mo sa mga sinasabi nila, although pareho sila sigurong nagsisinungaling, pero mas paniniwalaan mo si babae. Ang... Ano lang dito kasi padala ng padala si babae ng pera. Sabi naman ni lalaki yung daw kotse na binabawi ni babae. Tsaka yung iba pang maari-arian yung motorsiklo. Yung mga gamit sa bahay na sinabi niya siya ang nagpadala ng pera. Pambili ng mga yon At yung negosyo pa na parang bakery yata yun. Um, sabi naman ng expert ng law na kahit daw hindi sila kasal, 50-50 uh, daw dapat ang hatian. So, hindi lang siya basta-basta makukuha ni babae. Tapos, uh, may akusasyon, ang ba parehong panig, at meron nang kinakasama si lalaki, so hindi na sila pwedeng magkasundo. But I hope na hindi na sila magkakasundo kasi parang sobra namang toxic ng ng ano nila, ng relasyon nila. So, pag kayo po nasa ganyang relasyon, nagbabanatan, uh, you know, mga puno ng kasinungalingan, hindi na maganda pareho sa inyo. Tapos, may meron pang nasasangkot na bata. Tapos kasi, ang batas din kasi natin sa Pilipinas, kapag ang bata ay below 7, hindi po 7, kasi 7 na yung babae. Pag below 7, automatic yun, mapupunta sa nanay. Pero dahil nga pitong taon na tong bata, so siya na ang magdidesisyon kung sinong sasamahan niya. Which is, hindi di naman fair dun sa babae. Kasi si babae yung laging umaalis eh. Siya yung punta ng punta dun sa Japan every six months. So, ang nakakasama nung bata since isang taon pa lang siya, itong lalaki na ang akasasyon ng babae, palaging may dinadalang uh, babae, ibang babae dun sa tinitirahan nila. At mayroon na nga siyang kinakasama ngayon uh, before pa na nag nangyari itong lahat ng ito. So, si babae dahil nalaman niya, nakipaghiwalay na siya. Pag gusto lang niya, magkaroon siya ng um, kustudiya dito sa bata at mabawi niya yung mga pinagkitaan niya. Ang sa akin naman, parang ano yan, payo sa mga invest, investment, um, like sa retirement, or anytime na mag invest ka. Siyempre, pag nagtatrabaho ka sa ibang bansa, kahit ano pang trabaho mo, kesyo executive ka pa, doktor, nurse, or nag, naglilinis ng, ng uh, sahig, pinaghihirapan mo yung pera na yan. So, 
kahit pa anong paraan mo kinita yung pera na yan, pera mo yan, mahalin mo yung pera mo, huwag mong mahalin yung ibang tao na wala ka namang kasiguruhan. Kasi, uh, pagdating ng, like, ang dami ko nang nakikita dyan na mga nagigas, so pinipili ko lang naman yung pinag- uh, re-reactionan ko, um, hindi lahat, kasi it's not just to make a reaction, it's something na kung ano yung may katuturan ba yung kaya nga tsikahan na may katuturan, di ba? So, huwag po natin ilagay sa isang basket lang yung mga pera na yan. Maharin po natin kasi malaking sakripisyo pa, para kitain yung pera na yan. Napakaraming sakripisyo. So, dapat, bago natin pakawalan yan, iisipin natin. Huwag natin ipadala na ipadala porket, you know, mahal na mahal natin yung tao, ganyan-ganyan, may mga pangapangarap. Isipin din naman natin yung yung kapupuntahan ng pera na yon na kapag ka hindi na nagkasundo which is hindi naman tama nga naman na isipin mo na papasok sa isang relasyon ay expect mo na hindi kayo magkakasundo pero ang sa akin lang yung pera na yan, kinita mo yan magtira ka lang sa sarili mo mahalin mo yung sarili mo uh, palagi so magtitira ka magbigay ka pero mas marami pa rin yung sa sarili mo kasi in the end pag nagkalokohan na, wala namang forever eh. Meron siguro pang lifetime. And kahit yun, hindi pa rin sigurado yun kasi either humiwalay si lalaki, humiwalay si babae, or yung isa mamamatay, you know. So, wala talagang ganun. So, ang garantisado lang, eh yung perang kinita mo, ininvest mo sa tamang paraan, at tinago mo, nilagay mo sa pangalan mo, yun ang mas maganda. Mas maganda pa nga yung, yung, yung cash, ilalagay mo yan sa pangalan mo. Kasi the moment na may kasama ka sa buhay, ibinili mo ng something na material, uh, ano na yun? Automatic na yun. Hati kayo doon. Yun ang sasabihin ng batas. Kahit sa ang lugar ka pang nando doon. Baka nga sa ibang lugar, mas unfair pa. So, sa punto naman ng bata, kasi sa part 2, towards the end nga, nagpunta na sila ng kulya, nagkasundo na sila na yung bata, every weekend, Saturday, Sunday, mapupunta dito sa nanay. Tapos, Monday to Friday, dun sa tatay. So, wala namang trabaho yun. Ewan ko kung paano niya susuportahan yung, yung bata. Sabi niya, yun daw mga kotse at mga kung ano-ano pa, pinundar daw niya yun. Kasi daw, malakas na malakas pa daw siya nung panahon na yun sa gay bar. May nagsustento daw sa kanya. Tinanong siya nung ni Rafi kung oh, may patunay ka ba? Ah, wala na eh. Siguro baka sa Facebook umuwi na ng Mindanao. I doubt na sinusustentohan siya ng ganun kalaki. Kasi si babae may mga resibo, may mga pictures ng mga lapad na pinapadala niya dito sa lalaki. So, ang sa akin na lang, sana tumupad sa kasunduan. Dalawang araw na nga lang dun sa babae yung bata. So, kaano naman yun, no, no? kung matagal na wala yung babae, siya ang nagsakripisyo para sa kanila. So, sana tumupa siya dahil kung hindi, itutuloy ni babae yung kaso tungkol sa lalaki dahil dati daw binubugbog siya, may pinakita nga siya mga litrato na meron siyang pasa. Although hindi siya nagpa-medical legal dahil every time daw ginagawa ng lalaki ito sa kanya noon, um, sinasara niya yung pinto, umaharang siya sa pinto, tapos kinukuha yung cellphone sa kanya. Yun lang po, sana. Uh, maganda ang kalabasan. At the end nga naman, nag-fist bump pa sila. May mga itsura tong mga um, magkasintahan na to. Pero syempre, dapat hindi sila bagay sa isa't isa. Dahil si lalaki, apparently, minumura pa yung nanay ni babae. So, hindi, hindi magandang relasyon. So, mas mabuti pa na um, sa magkaiba na lang sila ng buhay at ang focus na lang nila yung bata na sana lumaki ng, ng mabuti kasi tinawag pa nila yung bata at pinapili pa nila sa camera na kung sino pipiliin yung nanay natural pipiliin niya yung tatay niya eh kilala niya yung tatay niya eh although sinabi naman ng bata na mahal din naman niya yung nanay niya kaya lang hindi siya syempre sanay doon Uh, hopefully, makita ng bata habang lumalaki siya na kung 
sino talaga yung dapat magpalaki sa kanya and hopefully mag-increase ang mag-increase yung time na inaallow na makasama niya yung nanay niya kasi parang mas mabuti para sa kanya yung nanay niya kasi itong ang lalaki maraming kinakasama tapos hindi naman nagtatrabaho dati siyang nagtatrabaho sa gay bar tapos may isa pa siyang um, anak sa pagka-teenager niya na hindi naman niya sinosuportahan so we'll see hopefully yun na yun um nag-hope na lang ako at nag-pray na sana bumuti na at tuloy-tuloy na ang pagkakasundo nila. Salamat po sa pakikinig!